ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని డైరెక్ట్గా ఎదుర్కొనే దమ్ము ధైర్యం సత్తా లేక కొన్ని దొంగ దెబ్బలు తీయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ప్రయత్నిస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్న అంశం అయితే ఆ దొంగ దెబ్బలు ఏంటి అసలు ఏం చేయబోతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అనే వివరాలు ఒకసారి సేకరించే ప్రయత్నం చేస్తే కొన్ని నిగ్గు తేల్చాల్సిన నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి అంటే రాజకీయంలో ఇన్ని కుట్రలు ఉంటాయా ఒక రాజకీయ నాయకుడిని ఒక ముఖ్యమంత్రిని దెబ్బతీయడానికి ఇన్ని అడ్డదారులు తొక్కుతారా దీనికి కొంత మీడియా కూడా సహకరిస్తుంది ఆ వర్గానికి చెందిన మీడియా అనేది కూడా బాగా ప్రచారం జరుగుతుంది సోషల్ మీడియాలో ఆ ప్రచారం వెనక వాస్తవాలు ఏంటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో కొన్ని నిజాలు బయటకు వచ్చాయి అవి వాస్తవాల కాదా ఎంతవరకు కరెక్టు అనేది ఒకసారి మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తాను అది ప్రజలే తేల్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే అంటే ఈ మధ్య కాలంలో తాజాగా వైఎస్ఆర్సిపి మీద భారీగా వస్తున్న వ్యతిరేక నకిలీ ప్రకటనలు ఆ వ్యతిరేక నకిలీ ప్రకటనలు ఏంటి అంటే ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఏ వ్యక్తి చనిపోయినా ఆ వ్యక్తి చనిపోవడం వెనక కారణం ఆ దారుణం వెనక కారణం వైఎస్ఆర్సిపిఏ జగన్ ప్రభుత్వమే అని చిత్రీకరించే ప్రయత్నంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే తర్వాత వెలుగు చూసిన నిజాలు చూస్తే వాళ్ళ పన్నిన కుట్రలు ఏంటో ప్రజలందరికీ క్లియర్గా అర్థమవుతున్నాయి ఇందులో ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని గుంటూరు జిల్లా వైసీపీ నేతలు బ్రాహ్మణపల్లికి చెందిన మౌల అలీకి చెందిన నలభై ఎకరాల భూమిని లాక్కొని ఆయన్ను తరిమేశారని చెప్పి తాజాగా ఒక ప్రకటన వెలుగులోకి వచ్చింది నిజానికి ప్రభుత్వ వర్గాలు దాన్ని విచారిస్తే అసలు మౌలాలి అనే వ్యక్తికి అసలు ఎటువంటి వ్యవసాయ భూమి లేదు అని క్లియర్గా తేలిపోయింది అక్కడే అర్థమవుతుంది ఆ ప్రకటన ద్వారా ఎలాంటి దెబ్బ కొట్టేందుకు ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ప్రయత్నం చేశారు అనేది ఇదే టైంలో పచ్చూరు పచ్చూరు నియోజకవర్గంలో ఒక మహిళ కుటుంబ వివాదాల కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటే అది కంప్లీట్గా వైసీపీకి చెందిన నేతలే కావాలని చేయించారు వైసీపీ నేతల దారుణాల కారణంగానే ఆమె మృతి చెందింది అని చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు అయితే అక్కడ చంద్రబాబు గారు కూడా పర్యటించి పరామర్శించడానికి కూడా రెడీ అయ్యారంట కానీ విషయం బయటకు వచ్చేయడంతో వెనక్కి తగ్గారట ఇది అలాగే ధర్మవరం తాజాగా ధర్మవరంలో ఏం జరిగిందంటే శివయ్య అనే ఒక వ్యక్తి పక్షపాతం బారిన పడ్డాడు పక్షపాతంతో ఆయన అనారోగ్య పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అయితే అదే టైంలో అక్కడ టీడీపీ నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దాన్ని ఒక వైసీపీ నేతల కుట్ర వల్ల వైసీపీ నేతలు చేసిన దాడి వల్లే శివయ్య అనే వ్యక్తి పక్షపాతం బారిన పడి మంచాన పడ్డాడు అని చెప్పి అతనితో ఒప్పించి చెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఇదంతా పబ్లిసిటీ కోసమే అని చెప్పి ఇలా చెప్పించావని తర్వాత ఆ శివయ్య ఓపెన్ అయిపోయి బయటికి చెప్పడంతో టీడీపీ చేసిన కుట్ర ఏంటో బయటపడింది అంటే ఇవి ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ కేవలం మనకు తెలిసినవి మాత్రమే అంటే ఇలాంటి ఇంకా చాలా చాలా జరిగే ఉంటాయి చాలా చేసే ఉంటారు అవన్నీ ఇంకా వెలుగులోకి వస్తే కానీ తెలియదు ప్రతి దాని మీద ప్రభుత్వం ఎంక్వైరీ చేస్తుంది నిజంగా వైసీపీ నేతలు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు దారుణాలు చేస్తున్నారా ఏం చేస్తున్నారా అనేది ఒక ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు దాని వెనక తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న కుట్రలు బయటపడుతున్నాయట ఇది వైసీపీ నుంచి ఒక అందుతున్న ఒక సమాచారం అది ఎంతవరకు నిజమా ఒకవేళ అబద్ధమైతే తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు అని ఆలోచించినప్పుడు అది వాస్తవం కాదు ప్రజలకు అర్థం అవుతుంది ఏది ఏమైనా వైసీపీ నేతల మీద అలాగే జగన్ గారి ప్రభుత్వం మీద కొన్ని కుట్రలు చేయడానికి జగన్ గారి ప్రభుత్వాన్ని దెబ్బ కొట్టేందుకు చేస్తున్న ఇలాంటి సిల్లీ ప్రయత్నాలు వర్కౌట్ అవ్వవు అనేది ప్రజలు గ్రహిస్తారు అందరికీ వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది కాకపోతే వేరే దారి లేక జగన్ గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఏ రకంగా దెబ్బ కొట్టాలి ప్రజల నుంచి ఎలాంటి వ్యతిరేక తీసుకురావాలి అనే దాని మీద వేరే దారి లేక ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ ప్లే చేస్తున్నారు అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం చూద్దాం మరి ఇటువంటి ఇంకా ముందు ముందు కొనసాగుతాయా లేకపోతే తగ్గించి వాళ్ళ పరువును వాళ్ళు కాపాడుకుంటారు స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేట్ ఎందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ